আরে তোর বাবা কোনো গন্ডগোল নেই এটা ঠাকুরের ইচ্ছে রেপে খম আমার তো আবিরকে প্রথম দিন দেখেই মনে হয়েছিল ঠাকুরে ওকে তোর জন্য পাঠিয়েছেন মা তোমরা ছেলেটাকে নিয়ে এত কেন বাড়াবাড়ি করছো তোমরা বুঝতে পারছ না আমি বিরক্ত হচ্ছি ঘোষ না মা ঠাকুর আমায় বলেছেন তোমার মেয়েটা তো একটু অন্যরকম সবার সঙ্গে ঠিক মিশতে টিসতে পারে না তাই ওকে আমি এমন একটা বর দেব যে ওকে সারাটা জীবন আঁকলে রাখবে তার দোষ গুণ সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে হাতে হাত রেখে চলবে আবির ঠিক সেইরম একটা ছেলে মা তুমি কি ওই ছেলেটার পাবলিক রিলেশন অফিসার না তোমাকে ঘুষ দিয়েছে আমাকে পটানোর জন্য ছি 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 পেখম মায়ের সঙ্গে কেউ এই ভাষায় কথা বলে কি জঘন্য মেয়ে তুই হ্যাঁ মুখের কোনো রাগ ঢাক নেই মনটা কেমন খুঁতখুঁত করছে গো দিদি ভাই ওর বাবা খুঁতখুঁত করছে কেন সেটাই তো জানতে চাইছি मन हम प्रथम दीदी मिशते दे सब ठीक जा তুমি দেখো আমাদের পরিবারে আমরা এতজন মানুষ কি সুন্দর মিলেমিশে থাকি যতই ঝগড়াঝাটি হোক ঝামেলা হোক সবার সবার প্রতি ভালোবাসা আছে টান আছে ওই মেয়েটার হাব ভাবটাই কেমন ছাড়া ছাড়া হ্যাঁ গো দিদি ভাই ওই মেয়েটা যদি আবিরকে আমার থেকে আলাদা করে নেয় তবে আমি একটা জিনিস তোকে প্রেডিক্ট করে দিতে পারি কি এত দুশ্চিন্তা হচ্ছে তো তোর ছেলে আবিরকে তোর থেকে কেউ কোনোদিন আলাদা করতে পারবে না আমি শুধু আমার কথা ভাবছি না দিদি ভাই আমি ভাবছি এই পরিবারের কথা মেয়েটা যদি আবিরকে এই পরিবার থেকে আলাদা করে দেয় বিয়ের পর যদি আমার বর আমার বর করে ওকে কবজা করে নেয় এই অনেকক্ষণ হয়েছে বুঝেছিস আর ভাল লাগছে না তখন থেকে ভেবেই যাচ্ছিস ভেবেই যাচ্ছিস এই চল দেরি হয়ে গেছে আমার এমন সুন্দর মেয়েটা তাকে দেখলে তো সবারই পছন্দ হবে তাই বলে আমি কি তাকে যার তার হাতে তুলে দিতে পারি যার হাতে দিচ্ছি সে আমার মেয়ের মূল্য বুঝবে তাই দিচ্ছি নে আর ভাবিস না রেখে ওই না তাড়াতাড়ি আমি বিয়ে করার জন্য মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড নই তোমরা শুনবে না না আমাকে জোর করে যাবে ঠিক আছে আসুক না না আমি ঠিক যেমনভাবে আছি আমি তেমনভাবেই ওনাদের সামনে যাব দেখো বিয়েটা কি করে হয় ওই গো এই দেখো তোমরা এঘরে আরে বাবা আজকে যা ঘটেছে না তাতে একেবারে মন ভরে গেল আমার কি বলবো তোমাদের আরে 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 তুই শোন কোথায় যাচ্ছিস এদিকে এদিকে শোন না আমার কথাটা আগে শোন তারপর তুই রাখ বুঝলি এই পার্থজিৎ বাবু আবির কাকা উনি আমাকে এই গল্প করছিলেন করতে করতে ওনাদের পরিবারের ব্যাপারে পুরো ডিটেলসে বললেন খুব সুন্দর পরিবার সকলেই উচ্চ শিক্ষিত এভরিবডি ইজ ওয়েল এস্টাবলিশড খুব হাসি খুশি পরিবার বুঝেছিস তাছাড়া আমি পাড়াতে গিয়েও খোঁজখবর করে দেখেছি প্রত্যেকে এক বাক্যে বলেছে খুব ভালো মিশুকে পরিবার বুঝলি না মা আমার তো মনে হচ্ছে এই দিস আবির ইজ দ্য পারফেক্ট ম্যাচ ফর সে তো আমি প্রথম দিন দেখেই বুঝেছি আমার কথাটা শোন বলছি ওই মিষ্টি আনতে এখন গেছিলাম তখন 
দেখি একটা বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে একটা ছেলে ওয়েল সুটেড বুটেড ওই কর্পোরেট অফিসে চাকরি করে যারা মানে উচ্চ পদে চাকরি করে তাদের মতন দেখি কিছু আন্ডার প্রিভিলেজ বাচ্চাদের সাথে কথা বলছে তো গলার আওয়াজটা কানে যাওয়ায় চিনতে পারলাম আরে এই তো আমাদের হাবির এই বই দরকার ছিল তো ধর কিন্তু শোন নোটস বানিয়ে পঞ্চা তপনকে দিবি ওদেরও লাগবে बसे मन दिए पढ़ाशुना करते तब पा तो निजे चाकी ना पे सकाल बे गए हाथ मानुष मे गए हाथ तुले मे असमान से कौन भलो होते चिंता भावना रेसपन्सिबल की उदार बोल पेख एम ऐले तु पा বাড়ি বয়ে এসে তোকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে তোকে বিয়ে করতে চাইছে বলছে তোকে সারা জীবন সুখে রাখবে এমন ছেলেকে তুই নাকচ করে দিচ্ছিস আরে আইমে পাত্রপক্ষ আসবে এরকম ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে চল একটু সাজগোজ করে নিবি চল না করব না তোমরা দুজন মিলে প্রাণ ভরে সাজো ওরা আসুক তারপর যা হবে দেখা যাবে আরে আই পেখম পেখম শোন আমার কথাটা दीदी भाई मैं खूब दस्ती हाँ गल्प कर खेला धूलो चायर दोकान मन जे अन जय करते खराब मानुष तो विश्वास कर सब कथा की छाड़ा शाशुड़ी <laughs> 
Oh, <laughs> 